Hi friends, all of you. Let's learn civil engineering classroom. In the today's video, we will In this video, we will look at the overseer grade two. We will look at the four exams. Uh, in the building bylaws, we will relate to that. The previous year question paper, we will look at the chapter. Some of the questions, we will explain. So, now, one of the recent chapter exams, we will look at building bylaws. We will relate to that. Some of the questions, we will look at. That's why I have introduction to the video. Now, building bylaws. Building bylaws building all buildings are uniformity. Government authority is not the norms of the building bylaws. Building bylaws is a structure of the structure of the building bylaws. We have to do a construction. We have Alangil, Kairingal and the Kayana, and the Dana building by Los Lude, Paraina. Abadina Kurchilla, Kairingalana, number E video, explain Jaina. So Elaverum, E channel is subscribe via either ball of the videos in E. Lebicam and Dita, bell button click here. First question Combining two or more plots as a single plot is called as Omni Ladigam plot Gale, combine Jaida. One plot will be able to divide it. If we say one land area, we divide it into a small area. If we have a small area, we have a small plot. If we have a small plot, we have a small plot. If we have a plot, we have a small plot. If you have a construction, you can use the industrial area. If you have a plot, you can use the plot. If you have a plot, you can use plot. If you have a plot, you can use the plot. This is the answer amalgamation. If you have a plot, you can use the plot. Amalgamation. One plot in a divide is one plot to go to the bifurcation. Bifurcation is a stair like a bifurcated stair. We have to go to the stair. We have to the stair. Bifurcation is a plot in a divide is one plot to go to the bifurcation. In the back, we have to plot to relate to the term. Front age is a Street to might abati in the street to might road of own and angle our road to might chair the gadakana side in ao alangil our side in the bagatine on a number frontage in the lavaconda suji picking the frontage um front yardum tamil thirty pogger the front yard where a time on a frontage where a time on front yard in the varnay ale front yard item number kanaka under the or building in the main entrance every day on our main entrance is the front yard. And our front edge is the street. We have a road, 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 Certain distance mari tairikan a boundary in the certain distance mari tairikan and the end of the building in the line of fix the end of the so a region and I'm gonna match you a kind of the setback and where a distance or a building will go or a robot and a residential building in a setback of all a la in the uh commercial building in endava other boy i kill a institutional building will come up or on with this time i said back on a sadarna common item la residential building at a setback and where in the normal building in the uh, front yard 3 meter and diarikanam, back yard 1 meter and diarikanam, and side yard 1 meter with and diarikanathana, Pudia rule of Raganamula, uh, residential building in the setback. 
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ റൂള് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് ബിൽഡിംഗ് റൂള് പ്രകാരം ബിൽഡിങ്ങുകളെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പത്തെണ്ണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പത്തെണ്ണത്തിൽ ചില ചിലത് ഒന്നിലധികം ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് രണ്ടാമത്തത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബിൽഡിംഗ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒക്കെ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് പിന്നത്തത് അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് മെർക്കൻ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഹസാർഡസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സുകൾ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ജെ വരുന്നത് അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങുകളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അതിൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് വരിക ഗ്രൂപ്പ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസംബ്ലി ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ബിൽഡിംഗ് ഓഫീസുകളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കൻ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെർക്കൻ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാണിജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായികമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എഫിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസാർസ് ബിൽഡിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ബിൽഡിംഗ് റൂള് പ്രകാരം ഇത്രയും ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സ് കോംപ്ലക്സുകളാണ് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടാത്തത് ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് എന്ത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലാത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ലീഡ് സിസ്റ്റം റേറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ്സ് പ്ലാറ്റിനം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളിൽ ലീഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാറ്റിനം വരുന്നത് ഏത് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഈ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ലീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് ആദ്യം പറയാം ലീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഇത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകളെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യു എസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ലീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകളാവുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട് യു എസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും ആ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ലീഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവിറോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളെയും പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഗ്രീൻ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ തോതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളെയും അവർ പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്ലാറ്റിനം വരുന്നത് എത്ര പോയിന്റ് വരുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം വരുന്നത് അൻപത്തിരണ്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുമാണ് പ്ലാറ്റിനം വരിക ട്വന്റി സിക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഡ് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയാം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ലീഡ് സർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് മുതൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വരെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് ലീഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് പോയി
ഒരു വാതിലിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ശരിക്കും ടു പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും ഹൈറ്റിലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഹെഡ് റൂമിന് ഹൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇനി അഞ്ചാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫ്ലോഴ്സ് ടു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഓൺ വിച്ച് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലോർ ഏരിയ എല്ലാ ഫ്ലോർ ഏരിയയും കൂടെ സം ചെയ്യുക സം ചെയ്തിട്ട് അതിന് പ്ലോട്ട് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ ഓൺ ഓൾ ദ ഫ്ലോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എഫ് എ ആർ ആണ് എഫ് എ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള എല്ലാ ഫ്ലോറിൻ്റെയും ഏരിയ സം ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി പ്ലോട്ട് ഏരിയ അതിനെയാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ് നിൽക്കുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയ ആസ് പെർ ദി റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആധാരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുക പിന്നെ റവന്യൂ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആ ലാൻഡ് എത്രയാണ് ഏരിയ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുക ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിൽട്ടപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയുക ഓരോ ഫ്ലോറിലുള്ള ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയ എത്രയുണ്ടോ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയും ഇനി ആറാം ദിവസം നോക്കുക കീ പ്ലാൻസ് ആർ ഡ്രോൺ ടു കീ പ്ലാൻ ഏത് സ്കെയിലാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കീ പ്ലാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കെയിൽ ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ദ സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം കീ പ്ലാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പ്രിലിമിനറി സർവേലാണ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഒരു സൈറ്റിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആ ലാൻഡ് ഏരിയ ഏത് രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാനിനെയാണ് കീ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം കീ പ്ലാനിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തില്ല സ്കെയിലില്ല പിന്നെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് സാധാരണ സൈറ്റ് പ്ലാനുകൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ വരയ്ക്കുക ക്കാന്നല്ല വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള സ്കെയിലുകളിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ സ്കെയില് കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഏഴാമത് ദിവസം നോക്കുക ദ ബിൽട്ടപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓഫ് എനി സ്റ്റോറി ഏതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും ഏത് നിലകളിലുള്ള ബിൽട്ടപ്പ് കവേർഡ് ഏരിയേനെ ആ ഏ ആ ഫ്ലോറിലുള്ള ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയേനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏത് ഫ്ലോറിലുമുള്ള ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയേനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്ലോർ ഏരിയ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള ഫ്ലോറിലുള്ള ഏരിയേനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ലിവബിൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയേനെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ആ ബിൽഡിംഗ് എന്തിനായിട്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏരിയേനെയാണ് നമ്മൾ ലിവബിൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം സർക്കുലേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പാസേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തകൾ സ്റ്റെയർ കേസുകൾ ലിഫ്റ്റ് ഡക്റ്റ് അതൊക്കെ എന്താണ് സർക്കുലേഷൻ ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് വൺ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എവ്രി ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ പേഴ്സണൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിൽ സാനിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് സാനിറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ
അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒക്കുപ്പൻലോട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക എന്നാൽ വൺ ബൈ തേർഡ് സ്ത്രീകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തേർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേര് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഫീമെയിൽസിന് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലും മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മെയിൽസിന് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് ഒക്കുപ്പൻലോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക യൂറിനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാത്റൂമുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വാഷ് ബേസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മളെന്താണ് ഒക്കുപ്പൻ ലോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സോൺ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ സോൺ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക വീടുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അർബൺ പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോണുകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു സോൺ എന്തുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി റെസിഡൻഷ്യൽ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകൾ മാത്രം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സോൺ എന്ന് പറയുക കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രം വരുന്നതിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോൺ എന്ന് പറയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രം വരുന്നതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ അർബൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്ന സോണുകളാണ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു സോൺ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എ ഡാഷ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡിംഗ് ബൈലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റീനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെയോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മറിച്ച് എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും യൂണിഫോം ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരു കോമൺ ലോസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് കോഡൊക്കെ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഐ എസ് കോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസ് മാത്രം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ബിൽഡിംഗ് ബൈലോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ